ഗാർലിക്ക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് സവോള ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണത് ഇതിൽ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത് ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണത് ഇനി കുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നാളികേരം ചെറുതാക്കി വെച്ചത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം തേങ്ങ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അല്പം പെരുഞ്ചീരകം ഇടാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കടുക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം പെരുഞ്ചീരകം ഒന്ന് വറക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാള ഇടാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നര ഇനി മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കിലോ കൂർക്ക അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുകയാണ് ഒന്നര കിലോ ബീഫിൽ അര കിലോ കൂർക്കയാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് റെഡിയാക്കിയതും അതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് വെള്ളത്തോടു കൂടി ചേർക്കുകയാണ് നായി ഇളക്കി എല്ലാം നീ യോജിപ്പിച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അല്പം ഗ്രേവിയോട് കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒരു ഇനി അടച്ച് വയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കുറുക്ക വേകുന്നത് വരെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് അല്പം ഗ്രേവി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഗ്രേവി അല്പം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രേവി എടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് ഡ്രൈ ആക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ ചെറിയ തീയിൽ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഗ്രേവി മുഴുവനായിട്ടും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതിനൊരു നല്ല നിറവും വരും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം വറുത്തു പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറ് വരുള്ളൂ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ശേഷം വാങ്ങാം അങ്ങനെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ ബീഫ് വിത്ത് കൂർക്ക ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ നേരത്തെ അധ്വാനമാണ് എന്നാലും സമയത്തിന് കൂടിയാലും അവസാനം ആ ഒരു ഗുണം അതിൻ്റെ ഫലം ടേസ്റ്റിലുണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര സമയം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും അതിന് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഈ മസാലകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാലയാണ് നല്ലത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ചുവപ്പ് നിറത്തേക്കാൾ ബ്രൗൺ ആണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതിന് മുളക് പൊടി കുറച്ച് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടുതൽ ചേർക്കുക മുളക് പൊടിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് സാധാരണയായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കേണ്ടത് അത് തെറ്റിയാൽ രുചി മാറിപ്പോകും ബീഫ് ആദ്യം വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേവാതെ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും സാധാരണ പോലെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ബീഫ് ഉലർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് കറി വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം വറ്റിച്ച് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത തവണ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി